ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾರೋ ಹತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂದೆ ಈ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುಡತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಡಪ್ಪಿ ಫೋನ್ ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನೇನು ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ನನ್ನದು ಆ ಕಾರ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾರ್ ಹಬ್ಬ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನಿ ಹಬ್ಬ ಎಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ ಹಬ್ಬ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೇಗ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಆ ಆ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇಗ್ಲು ಒಲ ಒಳ ನೇಗ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂತ ಸರ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ ಇದು ಅದೇ ಸರ್ ಕಾರ್ಬ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಬ್ಬು ದಿನ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿನ ತಂಗಿನ ಗರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್ ಎರಡು ಹಬ್ಬದು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಂಡಿದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಾ ಸನ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೇದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಐದನೇದು ಸರ್ ಸರ್ ಐದನೇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಬೇಡ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ಲಿಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನನ್ಗೇನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಿನಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕೇರ್ಕೋತೀಯ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಜಾನಪದ ಆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದರ ವಿನಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಆಹೋರ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ವಿನಯದಿಂದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನೋ ಕತ್ತೆ ನೀನು ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಭಾರ ಹೊರು ಅಂತೀನೋ ನೀನು ಇನ್ನು ವಿನಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನೆ ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ನಿರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ ಕೇಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೇಳೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೇಳ ನೋಡೋಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳು ಓಕೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿನಯದಿಂದಾನೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕೇಳು ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಡಿ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಮಸಾಲ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಮನಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರುಣ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅರುಣೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಥಿ ಮೊದ್ಲು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅರುಣೋದಯ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಒಂಟಿ ಚಕ್ರದ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದ ಶನೇಶ್ವರ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರುಣ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶನೇಶ್ವರ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಂತಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋ ಇದನ್ನ ಬೈಸ್ಕೋತೀಯೋ ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಬೈಸ್ಕೋತೀಯಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಕ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೂಗೋ ಕತ್ತೆ ಬಂದು ಮೇಯೋ ಕತ್ತೆ ಕೆಡಿಸ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ ನೀನ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಡೋಪನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗಿನ ಸತ್ಯ ಏನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಇದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೇನೋ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ನಾನು ನೀನು ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಯಸುವವನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿದೆ ಹೇಳೋ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ನೀನ್ ದುಡಿತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ
ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ರೈತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದುಡಿಯೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕ್ ಗಂಟೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಡೋರು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿತ್ತು ಇವನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೇನೆ ಇವನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಇವನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದೆ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ತಿವಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮದವೇರಿದ ಎತ್ತನ್ನ ನೇಗಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ದೆ ನೇಗಲ್ ಕಟ್ಟರನ್ನ ರೈತರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಗಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತನಿಗಿರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋವಾಗ್ಲೇ ನೀನ್ ಫಸ್ಟೇ ಕೇಳದೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಯಸ್ದೆ ನೀನು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೆಂಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜ್ಞಾನಿ ನೀನು ಇವನು ಮೊದ್ಲೇ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೋದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇಡ ಒಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಹಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮದ್ಯ ಮಾತಾಡ ಕೇಳು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆ ಇದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಏಯ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀವು ಮಾಡ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ನವಗ್ರಹರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಕ್ ಭಯ ಬೀಳತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಯ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗಂತ ತಾನು ಕೆಲ್ಸವಿಲ್ದೆ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೂರ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಜಾಪನೀಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅವನು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೋ ಕೂಡ ಬಾಸ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆ ಬಾಸ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಫೋನ್
ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಗೋಸ್ಕರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏನನ್ನೋ ಬಯಸದೆ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ದ ಈಗ ಮಿಕ್ಕ ಐವತ್ತು ವರ್ಷನ ಸಮಾಜ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೋ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಬದಲು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಮರ ಕಾಪಾಡೋಣ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು ಜೂನ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಜೂನ್ ಅನ್ನೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರವಿ ಕೆ ಚಂದ್ರ ತಮಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ದಿನವನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಗಂಧ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನೇ ಗಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಲಿದಾಡುತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೊಸ ಸುಗಂಧ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬರುವ ಸುಗಂಧದ ಆ ಪರಿಮಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಮಳ ಅದು ಆ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಖಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವತ್ತು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಕಾರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು ಇನ್ನು ನೀನಷ್ಟು ಏನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಅಶ್ವೀಜ ಮಾರ್ತ ಅಂತಾರೆ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ಮಾಸವನ್ನ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಮಾಸವನ್ನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಪೂಷ ಮಾಸ ಅಂತಾರೆ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಅಂತಾರೆ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ತಿಂಗಳನ್ನ ಮಾಘ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಂತಾರೆ ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ ಅಂತ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲೇನ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದ ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಒಳ
ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ನಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಬೋಲ್ಟ್ ಗಂಡು ಅವ್ರ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೇನೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡೋ ಫೋನು ಮಗು ತರ ಆಡ್ತೀಯ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ರೂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರು ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ದೇವರ ಯಾರಳು ನೋಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಮೂಲ ದೇವರ ಯಾರಳು ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮೂಲ ದೇವರ ಯಾರಳು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದಾರ ಇಡೋ ಫೋನ್ ಇಡೋ ಫೋನ್ ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಳೆದಿದ್ಯಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಗೆ ನನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲೇನೋ ಹ್ಮ್ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋಪ ಬಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಬ್ಬೇನು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓ ನೀ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ತರ ಇತ್ತು ನೀವು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಕತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ